गाइज ब्यूटी एंड द बीस्ट फाइनल पार्ट चलो शुरू करा जाए एंड माई नेम इज कुतुबुद्दीन चलो द बीस्ट गेव हर लैविश क्लोदिंग एंड फूड एंड कैरिड ऑन लेंदी कन्वर्सेशन विथ हर तमें ओ बीसटा बेले के लैविश फूड लैविश फूड एंड क्लोदिंग मैं हम खूब दामी एवं दुर्लभ जामा कपड़ पड़ते दी एवं खबर दी का बेले के एंड कैरिड ऑन लैंदी कन्वर्सेशन उथ हर ए शुद्म तई नए ओ बेलर संगे ओ बीसा कथोपकथन करत कथोपकथन कि समय लैंदी मैं अनेक समय और एक जनजुन संगे कथा बोल इच नाइट द बीस आस बेले टू मैरि हिम ओनलि टू वि रिफ्यूज एवरी टाइम ए प्रत्येक रे बीसा बेले के बोलत जो तुम्हें वि कितु प्रत्येक बार ही बेलेता के ना बोले दी तो, रिफ्यूज कर मान नाकोच कर दे आफ्टर इच रिफ्यूजल बेले ड्रीम टफ ए हैंडसम प्रिंस हू प्लीडेड उथ हर टू एक्सप्लेन वाई शी केफ्ट ऑन रिफ्यूजिंग द बीस्ट कंतु एक अद्भुत घटना घट प्रत्येक बार जो ओ बीसटार प्रस्ताव नाकोच विय प्रस्ताव नाकोच कर दी तो प्रत्येक बार ही बेले एक स्वप्न देखत और स्वप्ने की तक एक भीषण हैंडसम मैंने कि खूब भलो देखते ओके खूब सुंदर एक राजकुमार आसत तर स्वप्ने वो एस प्लीडेड मैं मिनती करत क्यों मिनती करत तुम्हें बोल कैन तुम ओ बीसा के बीसा के विय करते चाओ ना ओके ये बलार जो ओके मिनती करत का बेले के के ओ स्वप्ने देखा राजकुमार ये क्योंकि तो प्रत्येक बार ही हतो ये अद्भुत कर स्वप्न प्रत्येक बार ही बेले देखत जत बार ओ बीसा के नाकोच करत वि प्रस्ताव के नाकोच करत ओके शी रिप्लैड इच टाइम दैट शी कूड नट मैरि द बीस्ट बिकज शी लाभ हेम ओनलि एज अ फ्रेंड एवं प्रत्येक बार ओ स्वप्ने बेले बोलत ओ हैंडसम राजकुमार के कि बोलत जे हाँ हमें भलोबासी ओ बीसा के भलोबासी कंतु बंधुर मत एक बंधु और एक बंधु के जे रखम भलोबाशे से बीसा के सरकम भलोबासी तो सरकम भाव तो से ही ओके प्रत्येक बार विय प्रस्ता नाकोच कर दी तो ये उत्तर स्वप्ने हतो क्यों पुरो बेपार But Bele could not make the connection between the handsome prince and the beast. But Bele ki ko to gum thake jokhon jege utto to kono connection mane jog ta khuje peto na. Je prottek par ami beast ta ke nakoch kori, a prottek par ei handsome prince ta amar shopne ase. A jigesha kore tumi keno beast ta ke nakoch korecho? Tale ei jog sutro ta kichu dekhi to Bele khuje peto na. She was convinced that the beast was holding the prince captive somewhere somewhere in the castle. तपर अनेक भावना चिंता पड़े बेले कन्भिन्स मैं बेलर मन एक दृढ़ विश्वास जन्माल के ताले बोधाय बीसा ओ और स्वप्ने देखा राजकुमार के प्रसाद प्रसाद मध्य कौ कैप्टिव मैं बंदी कर रखा कौ बंदी कर रेखे तर फले स्वप्न देखे ये क्या भावत ये क्या भावल ए बेले जोगसूत्र खोजार जो कारण खुजते गए ये कारणटाई खुजे पेल और निजे मन के बोलो तेल ये She searched for him and discovered many enchanted rooms, but never the prince of her dreams. Okay, so thale thale o o jokhon bele jokhon bebe ni lo je nishchoi kotha o ei ei prasad dumudde kotha o ei handsome prio shopne dekha rajkumar ta ke bondi kore rakha chhe. To khujte laglo je ko dekhi kotha ei o ke bondi kore rakha chhe. Kono na kono ghore thakbe. Irakhon khujte kuste o onik enchanted room e shondarbe. Enchanted mane maya moy. Maya moy mane ki tumi o ei dorje mane o ei घर भरे गेले तुम एक मना भाव एक मायमय परेश मैं भीषण सुंदर सुंदर अनेक घर सन्धान पेल कंतु को घरे स्वप्ने देखा राजकुमार के खुजे पेल फर सेल मान्थ बेले लिव अ लाइफ अफ लगजारि एट द बीस पैलेस बी वेटेड ऑन हैंड एंड फोर्ड बै इनविजिबल सार्वेंट्स एखे एक इडियम आज से पड़ब आ पुरो मानी बुझ देख फर सेल मास अनेक मास धरे बेले लिव द लाइफ अफ लगजारि एट बीस पैलेस मैं एक लगजारि मैं कि मैं विलसिता मैं अनेक मास धरे बेले वे विलसितार जीवन जापन कर वेटेड ऑन हैंड एंड फुड बै इनविजिबल सार्वेंट्स एखे देखो बींग वेटेड ऑन हैंड एंड फुड बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुड मैंने क्यों जदि आदेश अपेक्षा सब समय मजूद था बला अपेक्षा करा के बला है वेटेड ऑन हैंड एंड फोर तो बोलिए जो मैं शुद्ध बेलर आदेश अपेक्षाते अनेक चाकर सार्वेंट्स मैं इनविजिबल सार्वेंट्स मैं 
এমন চাকর যাদেরকে দেখা যেত না ইনভিজিবল মানে এরকম চাকররা অপেক্ষা করত যখনই ও কোনো আদেশ দিত বা নির্দেশ দিত বেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পূরণ হয়ে যেত তো সেই জন্য সে খুব তার মানে বোঝা যাচ্ছে সে খুব বিলাসিতার জীবনযাপন করত হ্যাভিং নো এন্ড অফ রিচেস টু অ্যামিউজ হার অ্যান্ড অ্যান এন্ডলেস সাপ্লাই অফ ফাইন ক্লোথস টু ওয়ার কী কী ছিল হ্যাভিং নো এন্ড অফ রিচেস রিচেস মানে ধন সম্পদ টু অ্যামিউজ হার মানে এবং এত কিছু ধন সম্পদ এবং এত ভোগ বিলাসিতার এত জিনিস ছিল যে টু অ্যামিউজ হার অ্যামিউজ মানে কাউকে খুশি রাখা সেটাকে বলে অ্যামিউজ মানে ও বেলেকে খুশি রাখার প্রচুর দ্রব্য দ্রব্যাদি ওখানে মজুদ ছিল এবং এবং এন্ডলেস সাপ্লাই অফ ফাইন ক্লোথস টু ওয়ার এবং শুধুমাত্র তাই নয় জামা কাপড় এন্ডলেস মানে জামা কাপড় এত ছিল যার কোনো শেষ নেই এবং চলেই আসছিল মানে প্রতিদিন হয়তো অন্য অন্য জামা বা প্রতিদিন কারো একদিন একদিনে হয়তো চারটে পাঁচটা দশটা জামা এরকম মানে জামা কাপড়ে কোনো শেষ ছিল না এন্ডলেস সাপ্লাই ইভেন্চুয়ালি শি বিকেম হোম হোম সেক অ্যান্ড ব্যাক দ্য বিচ টু অ্যালাউ হার টু গো টু সি হার ফ্যামিলি ইভেন্চুয়ালি মানে আস্তে আস্তে এবারে কী হয়তো বেশি ভোগ বিলাসিতা হয়ে গেলে সেই ভোগ বিলাসিতাটাও কী লাগে একটু বোরিং লাগে তখন আর ওইগুলো আর ভালো লাগে না তো সেটাই হলো ইভেন্চুয়ালি মানে অনেক দিন পরে শেষে অ্যাট দি এন্ড মানে ইভেন্চুয়ালি সে যে শি বিকেম শি বিকেম হোম সেক হোম সেক মানে বাড়ির জন্য মন খারাপ করা তাকে বলা হয় হোম সেক তো বেলের কি হলো বেশ কিছু মাস পরে বাড়ির জন্য মন খারাপ করতে শুরু করলো বেল অ্যান্ড ব্যাগ দ্য বিচ টু অ্যালাউ হার টু গো টু সি হ ফ্যামিলি এবং বিচটাকে ব্যাগ মানে ভিক ব্যাগ ব্যাগিং মানে ভিক্ষা করা মানে এখানে বলতে পারো মিনতি করলো প্রায় ভিক্ষার মতো করে মিনতি করলো যে তুমি আমাকে একবার আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে দাও হি স্যাড হি উড অ্যালাউ ইট ওনলি ইফ শি কুড রিটার্ন এক্স্যাক্টলি আ উইক লেটার বিচ বললো নিশ্চয় আমি তোমাকে অ্যালাউ মানে আমি তোমাকে যেতে দেব মানে আমি তোমাকে অ্যালাউ করব ওকে কিন্তু দেয়ার ওয়াজ এ কন্ডিশন একটা শর্ত ছিল কি শর্ত শর্তটা হচ্ছে বলছে তুমি যদি বলো আমাকে যে তুমি সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসবে আমার সাত দিনের মধ্যে না উড রিটার্ন এক্স্যাক্টলি ওই মানে একদম সাত দিন পরেই তুমি মানে অষ্টম দিনে তুমি ফিরে আসবে তাহলে আমি তোমাকে অনুমতি দেব যাওয়ার জন্য এটা কে বললো এই শর্তটা রাখলো বিস্ট বেলা গ্রিড টু দেস and set off a home with an enchanted mirror and ring bele bolo thik ache mane sommoto holo and set off for home ebong barir dike jatra korlo with an enchanted mirror and ring ebong take ki dilo bish dutu jinish dilo ekta ache ekta ekta aina ar ekta aunty ring eta enchanted mane ki enchanted mane onek shomoy ei fairy tale e jodi rupkothar golpe enchanted kothar shono tara bolbe seta te kino magical power ache If something has magical powers, that means that is enchanted. So, if you have a ring, you have a ring, you have a ring, you have a ring, you have a magical power. What is magical power? The mirror would allow her to see what was going on back at the beast castle and the ring would allow her to return to the castle in an instant when turned three times around her finger. ওকে দেখো দুটোর কি তো মিররটা বলছে তুমি মিরর উড অ্যালাউ হার টু সি হোয়াট ওয়াজ গোয়িং অন ব্যাক অ্যাট দ্য বিচ টাস বলছে যে আয়নাটা দেওয়া হয়েছে না তো ওই বিচটা বললো তোমার যখন ইচ্ছা ওই আয়নাটায় তুমি যদি তাকাও তাহলে দেখতে পাবে যে এই কাসলে মানে এই আমার এখানে কি হচ্ছে তুমি মিররটা দিয়ে দেখতে পাবে অ্যান্ড দ্য রিং উড অ্যালাউ হার টু রিটার্ন আর তুমি যদি এখানে ফিরে আসতে চাও ওই রিংটা তোমাকে এখানে নিয়ে আসবে কিভাবে তোমাকে কি করতে হবে ইন অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট মানে তুমি রিংটা যদি তোমার আঙ্গুলে পরে তিনবার ঘোরাও টার্ন থ্রি টাইম তিনবার ঘোরাও তাহলে কিন্তু তুমি ইমিডিয়েট ইনস্ট্যান্ট মানে সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাড়ি থেকে আমার এই বিস্ট আমার এই কাসলের মধ্যে প্রাসাদের মধ্যে চলে আসবে তাহলে এই দুটো জিনিস তাহলে দেওয়া হয়েছিল এবং তার ক্ষমতাটাও আমরা জানলাম হার এলদার সিস্টার্স ওয়ার সারপ্রাইজ টু ফাইন্ড হার ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ড্রেসড ইন গ্র্যান্ড ক্লোথস তো এলজার মানে ওর যে বড় বোনগুলো ছিল না তারা ভাবছিল বিস্টের কাছে গেছে নিশ্চয়ই খুব টর্চার করে অত্যাচার করে খুব ভালো নেই কিন্তু যখন দেখলো যে দেখে ওয়েলফেয়ার মানে দেখেই মনে হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া খুব ভালো করে তো সেই রকম দেখলো আবার দেখলো যে অ্যান্ড ড্রেসড ইন গ্র্যান্ড ক্লোথ আর জামা কাপড় দেখলো একদম রাজার মতো জামা কাপড় পরে আছে তখন কেউ দে ওয়ার সারপ্রাইজ তারা অবাক হয়ে গেল যে বা তো এর তো তাহলে পরিবর্তন হয়ে গেছে দে গ্রিউ জ্যালেস অফ আর হ্যাপি লাইফ অ্যাট দ্য কাস্ট দে গ্রিউ জেলেস মানে তাদের মধ্যে ঈর্ষা তৈরি হলো এবং সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো কেন 
এটা ভেবে যে তাহলে তো আমাদের ছোট বোন মানে বেলে ও তো কাসেলের মধ্যে মানে প্রাসাদের মধ্যে বেশ সুখেই আছে এবং ওরা কি আছে ওদের তো কিছুই নেই মার্চেন্টের যে শিফট ছিল শিফটটা তো চলে গেছে ওরা এখন গ্রামে থাকে সারাদিন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে তবেই খাবারটা জোটে তো ওদের ঘট ওদের অবস্থাটা ভেবে আর ওদের ছোট বোনের অবস্থা দুজনের মধ্যে তুলনা করে তারা কিন্তু ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লো কারা বেলের দুই বড় বোন ওকে দেন তারপরে কি হলো upon hearing that she must return to the beast on a certain day they begged her to stay just for one more day eta kintu ekta plan eta kintu ekta plan khatiyeche kara oi boro bondhu to jokhon jante parlo je sharto diyeche beast ta je ashtom dine bele ke phire jetei hobe tokhon tara ki korlo ora plan korlo je oke ek din amra atke rakhbo so shei jonno tara ki korlo they begged her to stay for just one more day jon sat din hoye hoye gelo jon ashtom dine phire jete jacchilo bele tokhon o boy dui boro bon beg mane minoti kakoti minoti korte laglo je ar ek din thako they even put onion in their eyes to make it appear as though they were weeping ebong shudhumatro eta noy ne kannar jonno dekhbe agekar juge na cinema to byabohar kora hoto jodi kannar kono ekta scene ache tale chokhe na pyaaj deya hoto তোরা কিগুলো চোখের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে উইপিং মানে অঝরে কাঁদতে লাগলো টু মেক ইট আপিয়ার মানে এইটা দেখানোর জন্য যে তারা সত্যি কাঁদছে সেই জন্য কি করলো সত্যি যদি আমার আমার সত্যি যদি ব্যথা লাগে তবেই তো কাঁদবো আর যদি আমি আমার কোনো কিছু ব্যথা না লাগে আমি যদি ফলস মানে ফেক একটা কান্না আনতে চাই তাহলে কি করতে হবে চোখে পেঁয়াজ দিলে চোখ দিয়ে কিন্তু জল পড়ে তারা সেটাই সেটাও করলো কিসের জন্য যাতে ও একদিন থেকে যায় কে বেলে এটা কারা করলো এলডেস ওর বড় দুই বোন করলো দে দে সিক্রেটলি হোপড দ্যাট দ্য বিচ উড গ্রো অ্যাঙ্গ্রি উইথ দ্য উইথ বেলে ফর ব্রেকিং হ্যা প্রমেস অ্যান্ড উড ইট হার আলাইভ ওকে কেন করছিল যেন এগুলো ওদের এই সব করার এই যে চোখে পেঁয়াজ দিয়ে কান্না কাকতে মিনতি করা আর একদিন থাকার তার মানে এটা নয় যে ওরা ভীষণ ভালোবাসত ছোট বোনকে তাদের প্ল্যানটাই ছিল পরিকল্পনাই ছিল যদিও একদিন বেশি থাকে তাহলে প্রমেস প্রমেস মানে কি কথা দেওয়া তাহলে তাহলে বেলে ওই বিচটাকে যে কথা দিয়েছিল সে কথাটা খেলাফ হয়ে যাবে তার ফলে কি হবে বিচটা প্রচণ্ড রেগে যাবে রেগে যাওয়ার ফলে কি হবে ওই বিচটা বেলেকে জানতো খেয়ে ফেলবে এইটাই ওদের প্ল্যান ছিল মানে বিচটাকে যাতে কোনো মতে রাগিয়ে দেওয়া যায় তো সেই জন্যই ওরা কিন্তু ওই কাকতি মন্দির করছিল একদিন থাকার জন্য এবং সেটা আশা করছিল তাতে বিচটা যাতে রেগে যায় এরপরে কি হল বেলেজ হার্ট ওয়াজ মুভ বাই হার সিস্টার্স ফলস শো অফ লাভ অ্যান্ড শি এগ্রিড টু স্টে বেলেজ হার্ট এবার বেলে কি বলেছিল প্রথমে হি শি ওয়াজ পিওর অ্যাট হার্ট প্রথমে পড়েছিল আমরা মানে আমার ওর হার্টটা খুব পিওর ছিল পিওর মানে কি বিশুদ্ধ ছিল সেই জন্য কী করলো ওই যে কান্না দেখলো বুঝতে পারলো না যে এটা পেঁয়াজ চোখে নিয়ে কাঁদছে আমার বড় বোন নাকি বড় বোন তোর ভাবে সত্যি কাঁদছে মুভড মুভড মানে কি মানে ও একটু ওর হৃদয়টা কি হলো গলে গেল কার বেলে সেই জন্য কী করলো শি আগ্রিড টু স্টে এবং সে সম্মত হলো আর একদিন থাকতে যা ওকে তাহলে সিস্টার্স ফলস শো অফ লাভ এর তো ফলস শো ছিল মানে ওই যে কিন্তু বোনগুলো বলছিল কি কাঁদতে কাঁদতে না আমি তোমাদের খুব ভালোবাসি বেলেকে বলছিল আমি তোমায় খুব ভালোবাসি প্লিজ আমাকে ছেড়ে আমাদেরকে ছেড়ে যেও না আর একদিন থাকো তো এতে কি ভাবলো বেলে বেলে ভাবলো আমার বড় বোনরা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে তার জন্য কি করলো ও সম্মত হয়ে গেল আর একদিন থাকার জন্য বেলে বিজ্ঞান টু ফিল গিলটি অ্যাবাউট ব্রেকিং এ প্রমিস টু দ্য বিচ অ্যান্ড ইউজ দ্য মেরার টু সি হোয়াট ইউ ওয়াজ ডুইং ব্যাক অ্যাট দ্য ক্যাসল এবারে বেলের থেকে তো গেল একদিন কিন্তু হি বিজ্ঞান টু ফিল গিলটি এবারে ওর আস্তে আস্তে গিলটি মানে কি আমি একটা আমি ধরো কোনো কাজ করেছি সেটার জন্য যদি আমার খারাপ লাগে কোনো তাহলে সেটাকে বলা হয় গিলটি তো সেরকম মানে নিজেকে দোষী মনে হলো ওর যে আমি সে আমাকে বিশ্বাস করে বিষ্টের কথা বললো যে বিষটা আমাকে বিশ্বাস করে আসতে দিল আমার ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করার জন্য আর আমি ওর বিশ্বাসটা ভেঙে দিলাম তো এই জন্য নিজের মনে মনে একটু নিজেকেই দোষারোপ করে নিজেকে দোষী ভাবছিল তো সেই জন্য কী করলো তো ওই মেরেটটা দিয়েছিলো মনে করলো মেরেটটা করলো তো আয়নাতে দেখি বিষটা ওই প্রাসাদের মধ্যে কি করছে কি দেখলো দেখো শি ওয়াজ হরিফাইড টু ডিসকাভার দ্যাট দ্য বিস্ট লে হ্যাফ ডেড আউট অফ দি হার্ট ব্রেক শি ওয়াজ হরিফাইড হরিফাইড মানে একদম ভয় পেয়ে গেল মানে 
হরিফাইড মানে ভয় আর বিস্ময় এই দুটো মিশিয়ে যে ইমোশনটা তৈরি হয় না সেটা বলে হরিফাইড মানে ওই আয়নার মধ্যে যা দেখলো সেটা দেখে ও হরিফাইড মানে ভয়ে বিস্ময়ে একদম অবাক হয়ে গেল কেন দেখো কী হয়েছে দেখলো যে দ্য বিস্ট লে হ্যাফ ডেড আউট অফ হার্ট ব্রেক মানে ওই ওই বিস্টা প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে কেন অর্ধমৃত হয়ে গেছে হার্ট ব্রেক কারণ ওর হৃদয়টা ভেঙে গেছে কেন ভেঙে গেছে এটা ভেবে বেলে ওর প্রমিসটা ভেঙেছে মানে বিস্টের বিস্টকে দেওয়া প্রমিসটা রাখেন এটা ভেবে ও হার্ট ব্রেকে অর্ধমৃত হয়ে গেছে বিস্টটা এটা মিররের থ্রু দিয়ে কে দেখলো বেলে দেখলো হি লে নিয়ার দোজ ভ্যারি রোজ বুশেস হা ফাদার হ্যাড স্টোল এন দ্য রোজ ফ্রম বেচারা দেখো ওই বিস্টা কোথায় ওই অর্ধমৃত অবস্থায় পড়েছিল যেন সেই গোলাপ গোলাপে ঝাড়া সেই গোলাপ ঝাড়ের পাশে অর্ধমিত অবস্থা পড়েছিল যে গোলাপ ঝাড়গুলো থেকেই একটা গোলাপ বেলের বাবা তুলেছিল বেলেকে দেওয়ার জন্য তার মানে ও বেল তার মানে কি তার মানে বিষ্ট এত ভালোবাসতো বেলেকে ও জানতো যে এইগুলো হচ্ছে বেলের ফেভারিট সব থেকে মানে প্রিয় গোলাপ তো সেই জন্য বেলের কথা মনে করে ওই গোলাপগুলোর পাশে এসেই অর্ধমিত অবস্থায় পড়ে আছে কে বিষ্টা এর থেকে বোঝা যায় বিষ্টা বেলেকে কত ভালোবেসে she immediately used the ring to return to the beast ei sob jokhon dekhlo tokhon ar karo kotha shunla imire shonge shonge bele oi ring ta ke tin bar ghuriye dilo and shonge shonge she ki holo returned mane abar she oi beast er kache phire chole gelo upon returning bele found the beast almost dead jokhon je shomoy phirlo na phire dekhlo ardhomrito chilo ekhon dekhlo all pray mrito mrito pray hoye geche she wept over him saying that she loved him she wept mane weep mane kanna or past mane wept she she prochur kanlo and then finally bele bollo beast ta ke ki yes ami tomake bhalobashi as soon as as her tears touched him the beast was transformed into a handsome prince ওকে যখনই ওই কান্না ওটা তো ভালোবাসার কান্না ছিল ওই ভালোবাসার কান্না মানে অশ্রু ওই বিষ্টের উপরে পড়ল না একটা ফোটা সঙ্গে সঙ্গে বিষটা ওই কদাকার দেখতে জন্তুটা সেই স্বপ্নে দেখা রাজকুমারা পরিণত হলো ওকে এবারে দেখো কানেকশানটা পাচ্ছ দ্য প্রিন্স ইনফর্মড ব্যালে দ্যাট লং আগো আ ফেরি টার্ন হেম ইন টু এ হিরিয়াস বিস্ট আফটার হি রিফিউজ টু লেট হার ইন ফ্রম দ্য রেইন তখন ঘটনাটা বলছে যে কি এসব কি ব্যাপার যখন বেলে জিজ্ঞাসা করলো কি তুমি তো এখনই একটা কথাকার জন্তু ছিলে এখন আবার এই আমার একটা সুন্দর দেখতে রাজকুমার কী করে হয়ে গেলে আর এই তোমার এই রকম এই তোমারকেই তো আমি আমি স্বপ্নে দেখতাম কী ব্যাপার তখন ও বলল ওই হ্যান্ডসাম প্রিন্সটা বললো অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছিল একবার একটা ফেয়ারি ফেয়ারি কাদেরকে বলা হয় একটা একটা মহিলা যার ম্যাজিক্যাল পাওয়ার্স আছে তাদেরকে বলা হয় যাদের জাদুর শক্তি আছে জাদু টনা করতে পারে ভীষণ জাদুই শক্তি আছে তাদেরকে বলা হয় ফেয়ারি তাদের দেখবে অনেক ফেয়ারি টেলে থাকে যেমন তারা উঠতে পারে তারা যে কোনো মানুষকে গাধা করে দিতে পারে যে যা যে কোনো ব্যক্তিকে মানে যে কোনো জিনিসকে যে কোনো জিনিসে রূপান্তরিত করে দিতে পারে তো বলছি এরকম কী হয়েছিল আবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল তো একটা ফেয়ারিকে আমার ও আশ্রয় চেয়েছিল আমাদের বাড়িতে তো আমি ওকে আশ্রয় দিইনি তার ফলে ও আমাকে এরকম একটা মানে অভিশাপ দিয়ে কি করেছিল আমাকে এরকম কদাকার আমি একটা হ্যান্ডসাম প্রিন্সি অ্যাকচুয়ালি ছিলাম আমার কী হয়েছিল আমি কদাকার একটা জন্তুতে পরিণত করে দিয়েছিল তো এই ঘটনা পুরোটা বললো অ্যান্ড দ্যাট অনলি বাই ফাইন্ডিং ট্রু লাভ ডিসপাইট হিজ আগলিনেস কুদ দ্য কার্স বি ব্রোকেন আর ওই ফেয়ারিটা বলেছিল তোমার এই যে অভিশাপটা আমি দিলাম এটা ব্রোকেন কখন ভাঙবে ভাঙবে জানো যদি তোমার এই আগলি মানে তোমার এই কদাকার চেহারা দেখেও যদি তোমার কেউ ভালোবাসে তবেই কিন্তু তোমার এই তোমার এই এই আমার এই অভিশাপটা আছে সেটা ভাঙবে না হলে তুমি সারা জীবন এরকম কদাকার জন্তুই থেকে যাবে এবার বুঝতে পারছো ব্যাপারটা ওকে দেন দ্য প্রিন্স অ্যান্ড বেলে গট ম্যারেড অ্যান্ড দ্য লিভ হ্যাপিলি আফ এভার আফটার তারপরে কী হলো তারপরে প্রিন্স অ্যান্ড বেলে গট ম্যারেড তারা তাদের বিয়ে হলো এবং তারপর থেকে তারা দে লিভড হ্যাপিলি এবং তারপর থেকে তারা সুখে শান্তিতে খুশিতে বসবাস করতে শুরু করলো ওকে গাইজ দিস ইজ দি এন্ড অফ বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট ওকে গাইজ এবার একটু গ্রামার লেসন আছে আমরা করে যাই দেখো এখানে এখান থেকে আমরা দুটো জিনিস শিখবো একটা হচ্ছে পার্টিসিপাল অ্যাডজেকটিভ আর একটা হচ্ছে 
ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট স্পিচ একটু ছোট্ট ওভারভিউ একটা আইডিয়া দেবো রিল্যাক্স হয়ে শোনো এরপর অনেক সুযোগ পাবে এগুলো শেখার জাস্ট একটু রিল্যাক্স হয়ে শোনো আমি খুব সিম্পলভাবে তোমাদেরকে এটা এক্সপ্লেন করব গাইজ পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভ বোঝার আগে আমরা আগে অ্যাডজেকটিভ হোয়াট ইজ অ্যাডজেকটিভ দ্যাট মিন চেল ইউ দ্যাট ওকে অ্যাডজেকটিভ মানে কি খুব সিম্পল নাউন মানে তো আমরা আগে আমি আগে এক্সপ্লেন করেছি আমার ভিডিও ভিডিওসগুলোতে যে নাউন হচ্ছে যে কোনো জিনিসের যে নাম আছে সেটাকে বলে নাউন তাহলে ডগ ইজ এ নাউন আচ্ছা চেয়ার টেবিল ল্যাপটপ মোবাইল এগুলো সব জিনিসে তুমি আশেপাশে তোমার যদি চোখ ঘোরাও সব জিনিসেরই নাম আছে প্রত্যেকটা নামকে কি বলা হয় নাউনস না এই নাউন্সকে নাউনকে যদি কোনোভাবে ডেসক্রাইব করে কোনো ওয়ার্ড তাহলে সেটাকে বলা হয় অ্যাডজেকটিভ লেট মি গিভ অন এক্সাম্পল আমি যদি বলি দ্য ক্যাট ইজ হোয়াইট কি বললাম দ্য ক্যাট ইজ হোয়াইট নাও এখানে কি আছে ক্যাট ক্যাট ইজ এ নাউন বেড়াল তাই তো নাও ওই বেড়ালটা কীরকম কালারটা কি হোয়াইট তাহলে বিড়াল ওই নাউনটার সম্বন্ধে একটা ইনফরমেশান কোথা থেকে পেলাম হোয়াইট এটা থেকে পেলাম যেহেতু হোয়াইট কথাটা ওই নাউন ক্যাটটার সম্বন্ধে ইনফরমেশান দিল তাহলে হোয়াইট হচ্ছে ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ সিম্পল আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো দ্য ডগ ইজ দ্য ডগ ইজ উইক উইক মানে দুর্বল তাহলে ডগ নাউন উইক দুর্বল তাহলে ডগটা কীরকম উইক তাহলে ডগ হচ্ছে নাউন এটার সম্বন্ধে কী তথ্য পেলাম ডগটা হচ্ছে দুর্বল তাহলে উইক ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ আশা করে বোঝাতে পারলাম দ্য চেয়ার ইজ রেড রেড ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ওকে বা ফর এক্সাম্পল দ্য কাউ গেভস মিল্ক দ্য কাউ গেভস মিল্ক কাউটা কী দেয় মিল্ক দেয় তাহলে মিল্ক ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ওকে অ্যাডজেকটিভ সম্বন্ধে আমরা আমার অনেক সময় একটা ধারণা ভুল ধারণা আছে যে অ্যাডজেকটিভ আমাদের দোষ বা গুণ বোঝাবে না নাউন সম্বন্ধে কোনো ইনফরমেশান যদি দেয় সেটা কি বলা হয় অ্যাডজেকটিভ আর সেই নাউনটা কিন্তু সবসময় যে সাবজেক্ট হতে হবে তার কোনো মানে নেই যে কোনো নাউনের সম্বন্ধে যে কেউ ইনফরমেশান দিলেই সেটা কিন্তু অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে এটা তো হলো অ্যাডজেকটিভ আশা করি বোঝাতে পারলাম না ও পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভে চলে আসে দেখো পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভ ইজ ভেরি সিম্পল পার্টিসিপেল এখানে দেখো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাউন আর অ্যাডজেকটিভ সেগুলো কিন্তু পরপর আসছে না দ্য ক্যাট ইজ দ্য ক্যাট ইজ হোয়াইট তাহলে ক্যাটটা প্রথমে আছে হোয়াইটটা শেষে আছে কিন্তু যদি পরপর আসে মানে অ্যাডজেকটিভ আর তারপরে নাউন এই রকম যদি ফর্ম্যাট হয় তাকে বলে পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভ এটা এক্সাম্পল দিলে বোঝা যাবে ফর এক্সাম্পল যখন আমি বলছি Uh, he lived in a big house. Ki bollam? He lived in a big house. They can house the noun. Our big touch is adjective. They can tell adjective and noun. Poor purpose. So, eight horonet to the use kora hai. Take bola hai. পার্টিসিপল অ্যাডজেক্ট তাহলে পার্টিসিপল অ্যাডজেকটিভ আর অনলি অ্যাডজেকটিভের ডিফারেন্স কি বলতে পারো কোনো ডিফারেন্স নেই দুটো অ্যাডজেকটিভ কিন্তু পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভটা পরপর বসে আর অনলি অ্যাডজেকটিভটা দুটো আলাদা জায়গায় বসে দ্যাট ইজ দি অনলি ডিফারেন্স আমি আরও কিছু ইনফরমেশান দিচ্ছি খুব সিম্পল না আবার দেখো যেমন ধরছি হি ওয়াজ ওয়্যারিং আ রেড টি শার্ট তাহলে টি শার্টটা নাউন আর তার আগে আছে রেড রেডটা কি পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভ পরপর বসেছে আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো হি ইজ এ ক্রুয়েল স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট তা কি নাউন আর ক্রুয়েলটা কি পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভ পর পর বসে সো দিস ইজ কল্ড পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভ ওকে তোমরা এই যে এই যে লেসনটা পড়লে এই লেসনটার মধ্যে যদি পুরোটা একবার গো থ্রু করো ভিডিওটা আবার দেখো যদি কোথাও পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভ পাচ্ছ তাহলে সেটার একটা লিস্ট তৈরি করতে পারো আর টার্মটা মনে রাখবে পার্টিসিপেল অ্যাডজেকটিভ ওকে ওকে গাইজ এই ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ এটা কিন্তু একটা খুব বড় ব্যাপার গ্রামার একটা অনেক বড় পার্ট তো সেটার জন্য একটা অন্য একটা ভিডিও আমাকে দিতে হবে তুমি যদি ইউটিউবে যাও তুমি ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট স্পিচের অনেক ভিডিও পাবে সেগুলো একটু সার্চ করে দেখতে পারো আমি তোমাকে একটা ওভারভিউ বাংলাতে দিয়ে দিচ্ছি যে কেন এটা ব্যবহার করা হয় দেখো ডাইরেক্ট স্পিচ মানে যদি এক্স্যাক্টলি স্পিকার মানে কেউ কথা বলছে সেই কথাটাই আমি বলি তাহলে ওটা হলো ডাইরেক্ট স্পিচ আমি এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারি যে হি স্যাড ফর এক্সাম্পল আমি বলছি কি 
হি স্যাড আই এম টায়ার্ড এটা মানে কি হি স্যাড আই এম টায়ার্ড হি স্যাড মানে সে বলল যে আমি খুব আমি খুব ক্লান্ত মানে আমি মানে আমার কথা বলছি না মানে ওই বলেছে মানে ও এক্স্যাক্টলি কি বলেছে সেটাই যদি আমি বলে দিই তাহলে সেটা গেল ডাইরেক্ট স্পিচ ওকে বা এক্সাম্পল আমি বলছে দে স্যাড দ্যাট উই আর হাংরি তার মানে তারা কি বলল যে আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত তাহলে এটা ডাইরেক্ট স্পিচ ডাইরেক্ট স্পিচ কিভাবে লেখা হয় এইভাবে লেখা যেমন হি স্যাড I am tired. এখানে হি স্যাড কমা দেওয়া হয় তারপরে ইনভার্টেড কমা তারপরে যে এক্স্যাক্টলি কথাটা বলেছে সেটা সেই সেটা লিখতে হয় তারপরে যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে ফুল স্টপ দিয়ে ইনভার্টেড কমা দিয়ে দিতে হয় এইটা নিয়ম এইভাবে লেখার সময় রাইটিং স্কিলের সময় এইভাবে লিখতে হয় ইনভার্টেড কমা আছে কোথাও তার মানে বুঝতে পারবে সেই সেন্টেন্সটা ডাইরেক্ট স্পিচে লেখা হচ্ছে মানে ওটাতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি যা বলেছে স্পিকার সেটাই লিখে দেওয়া হচ্ছে দ্যাট ইজ ইন্ডাইরেক্ট দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট স্পিচ বাংলাতে সোজাভাবে বললাম ওভারভিউ আচ্ছা ইনডাইরেক্ট স্পিচ কি বলতো এবারে তুমি শুনলেও কি বলেছে নিয়ে তুমি বলছো যে ও বলেছে এটা দ্যাট ইজ কল ইনডাইরেক্ট আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে হি স্যাড হি ওয়াজ টায়ার্ড হি স্যাড হি ওয়াজ টায়ার্ড মানে সে বলেছিল যে সে ক্লান্ত আছে তুই বললো স্যার এটা টেন্স চেঞ্জ হয়ে গেল কেন শি সেড আই এম টায়ার্ড বললেন এখানে বলছেন শি সেড শি ওয়াজ টায়ার্ড ইয়েস এটাই হয় ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচ হয় তখন টেন্সটা চেঞ্জ করেই লিখতে হয় দ্যাট ইজ দি রুল এটা রুল এটাই নিয়ম এটাই ফরম্যাট ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্যাট আচ্ছা নিয়মটা আমি আর একবার বলছি যেমন ধরো আমি বলছি যেমন ধরো তাহলে যে কোনো টেন্স যে টেন্সে থাকবে তার পাস্ট ফর্মটা ইউজ করতে হবে তার মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যদি থাকে তাহলে সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে কন্টিনিউয়াস এক্সাম্পল দিচ্ছি কি হি স্যাড মাই সান ইজ এ জিনিয়াস হি স্যাড মাই সান ইজ এ জিনিয়াস ডাইরেক্ট স্পিচে আছে ওটা যখন ইনডাইরেক্ট করবে তখন বলে হি স্যাড দ্যাট হিজ সান ওয়াজ আর জিনিয়াস আচ্ছা তাহলে এখানে কি অ্যাড হলো একটা দ্যাট হি স্যাড তারপরে একটা দ্যাট অ্যাড হলো তারপরে মাই সানটা কি হয়ে যায় হিজ সান আর তারপরে ইজ জিনিয়াসটা কি হলো ওয়াজ জিনিয়াস তারপরে এখন কি করবে শুধুমাত্র না চেঞ্জেসগুলো লক্ষ্য করবে যে কোথায় কোথায় ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে যখন ইনডাইরেক্ট করলাম কোথায় কোথায় চেঞ্জেসগুলো হচ্ছে পরে অনেক সুযোগ পাবে খালি চেঞ্জেসগুলো দেখো তুমি যদি চেঞ্জেসগুলোতে ফোকাস করো তাহলে ব্রেন দেখবে আস্তে আস্তে এই রুলটাকে ওখান থেকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে বের করে নেবে তাহলে কিন্তু সেইভাবে যদি বোঝো না তাহলে কিন্তু সব থেকে ভালো হবে সেখানে এবার তুমি যদি মুখস্থ করো যে হ্যাঁ প্রেজেন্টটা পাস্ট হয়ে যায় পাস্টটা এটা নো অলওয়েজ লুক ফর দ্য চেঞ্জেস ও তাহলে এটা ডাইরেক্ট স্পিচে এইভাবে ছিল এটাই তাহলে হি স্যাড ছিল এখানে ডাইরেক্ট স্পিচে দ্যাট ছিল না এখানে দ্যাট অ্যাড হলো ওখানে ইজ জিনিয়াস ছিল এখানে ইজটা চেঞ্জ ওয়াজ জিনিয়াস আর ইনভার্টেড কমাগুলো দেখছি আমি উঠে গেছে তাহলে এই চেঞ্জেসগুলো সবসময় লক্ষ্য করি যখন চেঞ্জেস লক্ষ্য করবে আর কিছু করার দেখেন দেখবো ব্রেন আস্তে আস্তে কিন্তু রুলসগুলোকে নিজেই বানিয়ে দেবে ওকে আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দিই যেমন তোমাদের টেক্সট বুকেই আছে ওই এক্সাম্পলগুলোই আমি দিচ্ছি দেখো বলছে রিটা স্যাড আই লিভ হিয়ার তো রিতা বলল যে আমি এখানে থাকি ডাইরেক্ট স্পিচ ইন্ডাইরেক্ট খেলো রিতা স্যাড অ্যাড হলো কি দ্যাট তারপরে আইটা চেঞ্জ হয়ে শি হয়ে গেল লিফটটা চেঞ্জ হয়ে গেল লিফট হয়ে গেল আর হিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে দেয় কথা রিটা স্যাড দ্যাট শি লিভ দেয়ার তাহলে চেঞ্জেসগুলো লক্ষ্য করলে হেয়ার দেয়ার হয়ে গেল লিভ লিভড আই শি চেঞ্জেসগুলো লক্ষ্য করো আর কিছু করতাম না ব্রেন দেখবে এরপর থেকে ঠিক নিজে থেকেই ওগুলোকে সাজিয়ে নেবে ওকে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে ওটা কি হয়ে যায় পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যায় এই একই রুল বাকি সবেতেই চলবে যেমন ধরো যদি এখানে সিম্পল প্রেজেন্ট থাকে তাহলে সিম্পল পাস্ট হয়ে যাবে আমি একটা এক্সাম্পল দিই সিম্পল প্রেজেন্টে মানে ধরো হি স্যাড আই গো টু স্কুল এভরি ডে ওকে ডাইরেক্ট স্পিচ ইনডাইরেক্ট স্পিচে কি হবে হি স্যাড দ্যাট হি স্যাড দ্যাট হি ওয়েন্ট টু স্কুল এভরি ডে তাহলে হি স্যাড দ্যাট একটা অ্যাড হলো আইটা হি হয়ে গেল গোটা ওয়েন্ট হয়ে গেল গোটা পাস্টে ওয়েন্ট টু স্কুল এভরি ডে দিস আর দ্য চেঞ্জেস হয়ে গেল ওকে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবে 
যে সাবজেক্টগুলোতে চেঞ্জ হয়েই যাচ্ছে আর দেখো নাও থাকলে দেন হয়ে যায় মানে ডায়রেক্ট স্পিচে যদি নাও থাকে সেটা দেন হয়ে যায় ডাইরেক্ট স্পিচে যদি হিয়ার থাকে সেটা দেয়ার হয়ে যায় ইনডাইরেক্টে ডাইরেক্ট স্পিচে যদি দাস থাকে সেটা সো হয়ে যায় ডাইরেক্ট স্পিচে যদি টে থাকে সেটা দ্যাট ডে হয়ে যায় মানে যেটা কাছের আছে সেটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে দূরে করে দেয় মানে নাও মানে এখন দেন মানে তখন এখনটা তখন হয়ে গেল ওকে হিয়ার মানে এখানে দেয়ার মানে সেখানে মানে কাজটা দূরে হয়ে যায় ইনডাইরেক্ট স্পিচে এগুলো কিছু না এটা রুলটা একটু শুনে রাখলে জাস্ট চেঞ্জেসগুলো তুমি যদি দেখতে থাকো না দেখবে যে তুমি একশোটা দুশোটা তিনশোটা চারশোটা পাঁচশোটা এরকম যখন দেখে নেবে তখন দেখবে এগুলো খুব ন্যাচারাল হয়ে গেছে এগুলো রুলের কথা না ভেবেই তুমি ডাইরেক্ট থেকে ইন্টারেক্ট করতে পারছো কিন্তু তার জন্য তুমি তোমাকে আমি বারবার আরেকটা জিনিস বলবো কি ফোকাস অন দ্য চেঞ্জেস যে চেঞ্জেসগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট থেকে ইন্টারেক্ট সেইটাতে ফোকাস করো Don't focus on the rules, you know, if you focus on the rules so much, that's why you have to do the rules, you have to do the rules, you have to do the English, you have to do the rules, you have to do the rules, you know, they all will get mixed up in your head and you'll get confused. Keep up on the rules, keep up on the rules, keep up on the rules, just stay relaxed, stay calm and look for the changes. You have to do the rules, you have to do the rules. Okay, guys, we are done. We have finished Beauty and the Beast. Hope you liked it. Hope I'm going to teach you all about it. Thank you for watching. Thank you for listening. Of course, you know my name. My name is Kutubuddin. Ta-da.